പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സലിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കീബോർഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മൗസില്ലാതെ കീബോർഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ എക്സലിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് എന്നുള്ള കീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിബണിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഓരോന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി കീബോർഡിൽ എഫ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫയൽ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യും എച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഹോം മെനു ഓപ്പൺ ആവും എൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും പേജ് ലേ ഔട്ട് ഓപ്പൺ ആവാൻ വേണ്ടി പി പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ഓപ്പൺ ആവാൻ വേണ്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഹോമിൻ്റെ സബ് മെനുകൾ എല്ലാം ലോഡാവും ഇവിടെ എക്സ് ഫോർ കട്ട് സി ഫോർ പേ കോപ്പി അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ നമ്പർ കുറച്ച് പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടുകൂടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും പാസ് ആണോ ഫെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെമോ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതേമാതിരി നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി എ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്നും ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടി ടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളങ്ങളിൽ ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ടാബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ടിന് വേണ്ടി എൻ പ്രസ് ചെയ്തു ടേബിളിന് വേണ്ടി ടി പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട എക്സലിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് എക്സലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരോസ് യൂസ് ചെയ്യാം മുകളിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി അപ്പ് താഴോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ റോയുടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള റോയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മളെ ക്രൈസർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോം മാത്രം അടിച്ചതിന് പകരം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത സെല്ലിലാണ് നമ്മളെ ക്രൈസർ ഇരിക്കുന്നത് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഹോം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെല്ലിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്കാണ് നമ്മളെ ക്രൈസർ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പേജ് അപ്പ് ആൻഡ് പേജ് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രൈസർ എ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ക്രൈസർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പേജ് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കോളത്തിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ നേരെ താഴോട്ട് പോകും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പേജ് ഡൗൺ പ്രസ്
ഷീറ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പേജ് അപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് വണ് നമുക്കങ്ങനെ മാറാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓരോ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് എല്ലാ വശത്തേക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൈസറിയിക്കുന്ന എ ലെവൻ എന്ന സെല്ലിൽ നിന്നും താഴെട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് സെയിം കോളത്തിലെ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡൗൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുത്ത ഏത് സെല്ലിലാണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ആ സെല്ലിലോട്ട് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ടോപ്പ് ബോട്ടം സൈഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജമ്പ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ് എൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ആവും അതേമാതിരി ആൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ക്ലോസ് ആകാൻ പോകുന്നതാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് എൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആൾട്ട് എഫ് ഫോർ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ക്ലോസ് ആയി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായി മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ താങ്ക് യു